হ্যালো গাইস গাইস আজকে আমরা ক্লাস এইটের লাস্ট চ্যাপ্টার দি গ্রেট স্টোন ফেস টু সেটার ইংলিশ টু বেঙ্গলি ট্রান্সলেশন করব লেটস গেট স্টার্টেড মেনি ইয়ার্স পাস্ট অনেক বছর কেটে গেছে আর্নেস ওয়াজ ন্যাও আ ম্যান অফ মিডল এজ আর্নেস এখন একজন মাঝ বয়স্ক পুরুষে পরিণত হয়েছে টু হিজ নেবার্স হু নেভার সাসপেক্টেড দ্যাট হি ওয়াজ এনিথিং মোর দ্যান অ্যান অর্ডিনারি অ্যান্ড ফ্যামিলিয়ার ফেস তার প্রতিবেশীদের কাছে আর্নেস্টের প্রতিচ্ছবিটা কীরকম যে সে একজন সাধারণ অর্ডিনারি অ্যান্ড ফ্যামিলিয়ার মানে চেনা একটা মুখ এছাড়া অন্য কিছু ভেবে তার নেবাররা কোনোদিনও আর্নেস্টকে সন্দেহ করে ইট ওয়াজ ওনলি হাম্বল অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্কিং এবং তারা আরও একটা গুণ জানত সেই আর্নেস্টে যে সে খুব হাম্বল মানে দয়ালু এবং হার্ড ওয়ার্কিং এবং ভীষণ কঠিন পরিশ্রম করে দো থটফুল পার্সন এবং হাম্বল এবং হার্ড ওয়ার্কিং হওয়া সত্ত্বেও সে একজন চিন্তা মননশীল ব্যক্তি ছিল এইটুকুই তার নেবার্সরা জানত আর্নেস্টের ব্যাপারে বাট হোয়াট অ্যাবাউট দি ওল্ড প্রফেসি কিন্তু সেই ওল্ড প্রফেসে পুরনো ভবিষ্যৎবাণীটার কী হলো লেট এস রিড অ্যান্ড ফাইন্ড আউট চলো আমরা পড়ি এবং এটা খুঁজে দেখার চেষ্টা করি যে সেই প্রফেসিটা সত্যি হলো কি না দ্য ইয়ার্স হার ইড অল বছর তাড়াতাড়ি করে কাটতে লাগলো অ্যান্ড ব্রথ হোয়াইট হেয়ার্স অ্যাপন দি হ্যাল অফ আর্নেস্ট এবং যেহেতু অনেক বছর কেটে গেছে এখন আর্নেস্টের মাথায় সাদা চুল দেখা দিয়েছে অ্যান্ড মেড রিঙ্কলস এ ক্রস ইজ ফো হেয়ার অ্যান্ড ফো রোজ ইন এস চিক্স এবং তার কপালে কুঞ্চন রিঙ্কলস মানে কুঞ্চন দেখা গেছে মানে কোচকানো কপালটা কুচকে গেছে বয়সের ভারে অ্যান্ড ফো রোজ মানে বলি রেখা এবং গালে বলি রেখা দেখা গেছে হি ওয়াজ নাও অ্যান ওল্ড ম্যান কারণ সে এখন বৃদ্ধ একটা মানুষ বাট নট ইন ভেন হ্যাড ই গ্রোন ওল্ড কিন্তু এই যে সে বৃদ্ধ হয়েছে সেই বৃদ্ধ হওয়াটা কিন্তু তার বৃথা যায়নি কেন বিকজ মোর নিউমারাস দ্যান দি হোয়াইট হেয়ার্স অন ইজ হ্যাড বা দি ওয়াইজ থটস ইন হিজ হেড বা মাইন্ড কারণ বয়স যত বেড়েছে আর্নেস্টে তার সঙ্গে তার মাথায় যত সাদা চুল বেড়েছে তার থেকেও বেশি বেড়েছে তার মনে বিভিন্ন ধরনের উন্নত চিন্তাধারা তার মানে সে আরও একজন উন্নত চিন্তা মননশীল একটা ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে যত তার বয়স পেরেছে তো সেই জন্যই বলা হয়েছে যে ইনি যে যে বয়স্ক হয়েছেন সেটা বৃথা যায়নি মানে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাজ এ হিউম্যান উনিও ডেভেলপ করেছেন অ্যান আর্নেস্ট হ্যাড সিজ টু বি অব সিকিওর এবং এই যে আমরা জানতাম যে আর্নেস সে একজন খুব সাদামাটা একজন মানুষ ছিল তাকে কেউ চিনত না বা জানত না কিন্তু এখন আর সেটা নেই অবসিকিওর মানে যে অজ্ঞাত বা যে অখ্যাত তার মানে এখানে বলা যায় সিজ মানে বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে এখন আর সে অজ্ঞাত বা অখ্যাত নেই আনসট ফর আনডিজায়ার্ড হ্যাড কাম দি ফেম উইথ সো মেনি সিক কারো কেন সে আর্নেস্ট এখন অবসিকিওর নেই কারণ আনসট ফর সে ফেম মানে খ্যাতি সে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছে যে খ্যাতি অনেকেই চায় কিন্তু এই যে সে খ্যাতি অর্জন করেছে সে কিন্তু এই খ্যাতিটা আনসট ফর সে এই খ্যাতিটা চায়নি বা তার জন্য সে প্রার্থনাও করেনি আর আনডিজায়ার্ড মানে তার কাছে এই খ্যাতির একটা অবাঞ্ছিত ব্যাপার মানে আন ইম্পর্টেন্ট মানে সে না চাইতেই প্রচুর খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল হি হ্যাড বিকাম ফেমাস বিয়ন্ড দ্য লিমিটস অফ দ্য ভ্যালি এবং সে এতই বিখ্যাত হয়েছিল শুধুমাত্র সে যেখানে থাকে সেই উপত্যকা তো নয় সেই তার প্রতিপত্তি তার নাম যশ তার খ্যাতি তাদের যে ভ্যালি সেটা পেরিয়ে অনেক দূর দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল কলেজ প্রফেসার অ্যান্ড ইভেন দি অ্যাক্টিভ ম্যান অফ সিরিজ কেম ফ্রম ফার টু সি অ্যান্ড কনভার্স উইথ আর্নেস কলেজ প্রফেসার্সরা তার কাছে আসতেন আর শহরের ব্যস্ত লোক যারা তারাও আর্নেসের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন এবং কেম ফ্রম ফার এবং তারা অনেক দূর দূর থেকে আসছিলেন কি করতে টু সি দেখা করতে অ্যান্ড কনভার্স এবং আর্নেসের সঙ্গে কথোপকথন করতে অ্যান্ড হি রিসিভ দেম উইথ জেন্টল সেন্সিওরিটি এবং উনি প্রত্যেক আর্নেস উনি প্রত্যেককেই জেন্টল মানে খুব নম্রভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে অ্যান্ড স্পোক ফ্রিলি উইথ দেম অন ওয়ান এভার দাম আপমোস্ট না এবং তাদের সঙ্গে খুব মুক্তভাবে কথা বলতেন আপরমোস্ট মানে ওনার মনে যেটা প্রথম চিন্তা আসতো হয়তো সেরকম চিন্তা দিয়ে কথাবার্তা শুরু করতে অর লে ডিপেস্ট ইন ইজ হার্ট বা ওনার মনের গভীর হৃদয়ে কী চিন্তা ভাবনা আছে সেইগুলো বিষয়ে কথা বলতে অর দে ওন বা যে ওর সঙ্গে কথা বলতে এসছে তাদের মনের গভীরে কী আছে সেই বিষয়েও কথাবার্তা হতো ওয়াইল দে টক টুগেদার যখন তারা একসঙ্গে কথা বলতেন হিজ ফেস উজ ব্রাইটেন হিজ ফেস উড ব্রাইটেন মানে তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে যেত আনঅ্যাভারেস্ট মানে ওনার 
অজ্ঞাতে অ্যান্ড শাইন আপন দ্যাম অ্যাজ উইথ আ মাইল্ড ইভনিং লাইফ দেখবে ইভনিং মানে সন্ধ্যেবেলা গধুলি বেলায় যে একটা নম্র একটা লাইট থাকে সেই নম্র লাইটটা কারোর মুখের ওপর যেরকম পড়ে তো সেই রকমই অর্নেস যখন কারোর সঙ্গে কথা বলতেন ওনার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে যেত এবং সেই আভাটা যার সঙ্গে উনি কথা বলছেন তার মুখের ওপরে গিয়ে পড়তো ওয়াই অর্নেস হ্যাড বিন গ্রোয়িং ওল্ড এভাবে যখন অর্নেস বয়স্ক হচ্ছিলেন আরও গড হ্যাড গ্রান্টেড আ নিউ পোয়েট ইন দিস আর্থ গড একটা নতুন জিনিস মঞ্জুর করেছিলেন পৃথিবীর জন্য কে সেটা সেটা হচ্ছে একটা পোয়েট একটা কবি হি টু ওয়াজ এ নেটিভ অফ দ্য ভ্যালি এবং অবাক করার বিষয় হচ্ছে সেই কবিটাও এই উপত্যকারই একজন সন্তান বাট হ্যাড স্পেন্ড দি গ্রেটার পার্ট অফ ইস লাইফ ইন ডিস্টেন্স ইফিস কিন্তু সেই উপত্যকাতে বেশি দিন থাকেনি তার জীবনের বেশিরভাগ সময়টা সে খুব দূরের শহরে কাটিয়েছে পোরিং আউট হিজ সুইট মিউজিক এভরিওর এবং যেখানেই ও থেকেছে এই পোয়েটটি সেখানেই সে তার সুইট মানে মিষ্টি সুইট মানে সুর বা তার কাব্য দিয়ে সেই শহরটাকে ভরিয়ে তুলেছে নাইদার ওয়াজ দ্য গ্রেট স্টোন ফেস ফর গটন এবং ওই কবিটা উনি কিন্তু এই ভ্যালি মানে ওনার যেখানে জন্মস্থান সেখান থেকে অনেক দূরে থাকতেন কিন্তু উনিও ওই গ্রেট স্টোন ফেসটাকে ভোলেননি ফর দ্য পোয়েট হ্যাড সেলিব্রেটেড এট ইন আ পোয়েম কারণ উনি এই গ্রেট স্টোন ফেসের বিষয় নিয়েই মানে গ্রেট স্টোন ফেসকে নিয়েই একটা কাব্য রচনা করেছিলেন এবং এটা থেকে বোঝা যায় যে উনি সেলিব্রেট করেছিলেন বা সুপ্রসিদ্ধ করেছিলেন ওই গ্রেট স্টোন ফেসকে দি সংস অফ দিস পোয়েট ফাউন্ড দ্য ওয়ে টু অর্নেস এবং এই পোয়েটের এই সমস্ত সংসগুলো বা কবিতাগুলো বা সুরগুলো বা গানগুলো অর্নেসের কাছে গিয়ে পৌঁছয় হি রেড দ্যাম আফটার ইজ কাস্টমারি টয়েল কাস্টমারি টয়েল মানে গতানুগতিক কঠিন পরিশ্রম প্রতিদিনই উনি করতেন কারণ উনি একজন আমরা দেখছে হার্ড ওয়ার্কিং পারসন ছিলেন উনি প্রতিদিনের কঠিন পরিশ্রমের পরে কি করতেন এই সমস্ত কবিতাগুলোকে পড়তেন সিটের অন দ্য বেঞ্চ বিফোর হিজ কটেজ ডোর তার কটেজের যে দরজা ছিল তার সামনে একটা বেঞ্চ ছিল সে বেঞ্চে বসে ওই কবিতাগুলো পড়তেন বা ওই গানগুলোকে পড়তেন অ্যাজ ই রেড হি লিফ্টেড হিজ আইজ টু দি মাউন্টেন এবং যখন সে তিনি পড়তেন ওই কবিতাগুলো বা গানগুলো তখন তিনি চোখ তুলে ওই গ্রেট স্টোন ফেসের দিকে তাকাতেন বারবার কারণ ওই যে কবিতাগুলো উনি পড়ছেন সেগুলো ওই গ্রেট স্টোন ফেসের স্তুতি বন্দনা করেই লেখা হয়েছিল তো সেই জন্য উনি বারবার তাকাতেন তারপর উনি বলতেন ও গ্রেট স্টোন ফেস হি সে তখন উনি বলতেন ইজ নট দিস ম্যান ওয়ার্ড দি টু বি ইয়ার লাইকনেস তারপরে যখন পড়তেন এত ভালো লাগতো আর্নেসটাই যে উনি তখন গ্রেট স্টোন ফেসের উদ্দেশ্যে বলতেন কি গ্রেট স্টোন ফেস ইনি এত সুন্দরভাবে তোমার স্তুতি বন্দনা করেছেন তো তোমার মনে হয় না কি এই লোকটা যে লিখেছে এই কবিতাগুলো বা এই গানগুলো তার মুখের সঙ্গে তোমার মুখের মিল থাকা উচিত কারণ ইনি আমার মনে হয় যে তোমার মুখের মিলের যোগ্য দ্য ফেস সিমড টু স্মাইল তো এটা শুনে আমার আর্নেস বলছেন যে মনে হলো যে গ্রেট স্টোন ফেস একবার হাসতে বাট ইট নট আনসার কিন্তু কোনো উত্তর পেতেন না নাও ইট হ্যাপেন্ড দ্যাট দ্য পোয়েট নাও এরকম একটা ঘটনা ঘটলো যে পোয়েট মানে ওই কবি দো হি লিভ সো ফার ওয়ে যদিও তুমি এই ভ্যালি থেকে বা এই উপত্যকা থেকে যেখানে অর্নেস থাকে ওখান থেকে অনেক দূরে থাকতেন হ্যাড নট অনলি হার্ড অফ অর্নেস কিন্তু তার সত্ত্বেও অর্নেসের এত খ্যাতি ছিল যে ওনার ব্যাপারে শুনেছিলেন শুধু তাই নয় বাট হ্যাড থট মাচ অ্যাবাউট হিজ ক্যারেক্টার এবং উনি অর্নেসের ব্যাপার মানে ওই কবিটি অর্নেসের ব্যাপারে এবং ওনার ক্যারেক্টার মানে ওনার ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে বা ওনার চরিত্রের ব্যাপারে অনেক চিন্তা ভাবনাও করেছেন অ্যান্ড ওয়েস্ট টু মিট দিস ম্যান এবং ওনার এটা ইচ্ছা ছিল যে অর্নেসের সঙ্গে দেখা করার হুজ উইজডম ওয়াক হ্যান্ড ইন হ্যান্ড উইথ নোবল সিম্পলিসিটি অফ হিজ লাইফ কারণ এই কবিটি অর্নেসের ব্যাপারে যাই শুনেছিলেন সেটা সেটা শুনে উনি এই কনক্লুশনে বা এই সিদ্ধান্ত এসেছিলেন যে এই অর্নেস এ হচ্ছে এমন একটা মানুষ যার উইজডম যার জ্ঞান তো আছেই এবং জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেও ওনার যে ওয়ে অফ লাইফ উনি যে ধরনের জীবনযাপন করেন সেটা হচ্ছে মহান এবং খুবই সিম্পল মানে সরল মানে একজন সরল জীবনযাপন করে এরকম একজন ভীষণ জ্ঞানী ব্যক্তি হচ্ছে অর্নেস্ট এবং এরকম একটা ব্যক্তির সঙ্গে কবিটি দেখা করার ইচ্ছা ছিল আবার এখানে আমরা জানতে পারলাম যে অর্নেস্টও ওই কবিটির গান বা কবিতা যেগুলো গ্রেট স্টোন ফেসের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন সেগুলো ভীষণ পছন্দ করতেন ওয়ান সামার ডে একদিন গ্রীষ্মকালে দেয়ার ফোর সেই জন্য হি রাইভ দ্যাট অর্নেস স্টোর তো সেই জন্য কী করলেন উনি তো ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন কবি যে উনি ওনার সঙ্গে দেখা করবেন অর্নেসের সঙ্গে সেই জন্য একদিন গ্রীষ্মকালে উনি অর্নেসের দরজায় এসে উপস্থিত হলেন ওয়ের হি ফ্যাউন্ড দ্য গুড ওল্ড ম্যান হোল্ডিং এ বুক ইন ইজ হ্যান্ড 
কি যখন পৌঁছালেন তখন কি দেখলেন যে ওই অর্নেস্ট মানে ওই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি মানে অর্নেস্টের কথা বলা হচ্ছে উনি বসে আছেন হাতে একটা বই ধরে উইচ হি র্যাড যেটা উনি পড়ছেন অ্যান্ড দেন আর তারপরে পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে উইথ এ ফিঙ্গার বিটুইন লিভস এবং তারপরে মাঝে মাঝে পড়ছেন আর তারপরে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কী করছেন ওনার আঙ্গুলগুলোকে দুটো পাতার মাঝখানে রেখে দিয়ে মানে যাতে পাতাটা হারিয়ে না যায় লুক লাভিংলি অ্যাট দ্য গ্রেট স্টোন ফেস মাঝে মাঝে খুব ভালোবাসা স্নেহময়ভাবে ওই গ্রেট স্টোন ফেসের দিকে তাকাচ্ছে তো এরকমভাবে তাকাতে তাকাতে একবার বইয়ের দিকে তাকাচ্ছে পড়ছেন আবার গ্রেট স্টোন ফেসের দিকে তাকাচ্ছে তো এরকম কিছু করছিলেন কে সেই ওল্ড ম্যানটা মানে অর্নেস তারপরে এই কবি যে ওনাকে বললেন অভ্যর্থনা করে বললেন গুড ইভিনিং স্যার দ্য পোয়েট পোয়েট মানে কবি যে বললেন গুড ইভিনিং ক্যান ইউ গিভ আ ট্রাভেলার আ নাইটস শেল্টার তখন উনি বললেন কি আমি একজন ট্রাভেলার মানে আমি একজন ভ্রমণকারী তো আপনি একটা ভ্রমণকারীকে একটা রাত্রির জন্য আশ্রয় দিতে পারেন কি গ্ল্যাডলি আনসার্ড অর্নেস অর্নেস তখন বললেন হ্যাঁ খুশি হয়ে নিশ্চয়ই অ্যান্ড দেন হি অ্যাডেড স্মাইলিং তারপরে উনি আরও বললেন হেসে আই থিঙ্ক আই নেভার স দি গ্রেট স্টোন ফেস লুক সো হসপিটাল অ্যাট আ স্ট্রেঞ্জার তারপরে উনি বললেন মানে এটা অর্নেস বলছেন যে আমার মনে হয় আমি গ্রেট স্টোন ফেসকে এরকম হসপিটেবল মানে ফ্রেন্ডলি বা দয়ালু কোনো দিন দেখেনি একটা স্ট্রেঞ্জারের প্রতি স্ট্রেঞ্জার মানে এই যে ভ্রমণকারী বলল যে পোয়েট তাকে তাকে উদ্দেশ্য করে বলছে কি আমার মনে হয় তার মানে এটা অর্নেস বলতে চাই আমার মনে হয় গ্রেট স্টোন ফেসও চায় যে আপনি রাত্রিটা এখানেই কাটান দি পোয়েট স্যাড ডাউন দি সাইড হ্যান্ড তারপরে কবি অর্নেসের পাশে বসলেন অ্যান্ড হি হ্যাড অর্নেস টক টু গেল এবং তারপরে উনি এবং অর্নেস একসময় কথা বলতে শুরু করলেন নেভার বিফোর হ্যাড দি পোয়েট টক টু উইথ দ্য ম্যান লাইক অর্নেস না যখন কথা বলছিলেন তখন পোয়েট বলছেন যে কি উনি এর আগে অর্নেসটের মতো কোনো মানুষের সঙ্গে কোনো দিন কথা বলেননি সো ওয়াইজ ভীষণ জ্ঞানী জেন্টল খুব নম্র কাইন্ড দয়ালু অর্নেস্ট অন দি আদার হ্যান্ড আর অর্নেস্ট ওই পোয়েটটার ব্যাপারে কী মত ছিল উনি বলছেন ওয়াজ মুভড বাই দ্য লিভিং ইমেজ ইজ ফ্লাং আউট অফ দ্য পোয়েটস মাই উনি বলছেন যে পোয়েট মানে ওই যে স্ট্রেঞ্জার ওনার কাছে এখনও স্ট্রেঞ্জার উনি জানেন না উনি একজন পোয়েট তো উনি এমনভাবে কথা বলছিলেন যে মনে হচ্ছিল ওনার মনে যেগুলো আছে সেগুলোকে উনি ছুঁড়ে ছুঁড়ে প্রক্ষিপ্ত ফ্লাং মানে ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাইরে বের করছেন এবং সেইগুলো ইমেজ আকারে ছবির আকারে কিন্তু শুধু ছবি নয় সেই ছবিগুলো জীবন্ত ছবির আকারে কার সামনে ফুটে উঠছে অর্নেস্টের সামনে ফুটে উঠছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে পোয়েটে উনি তো শিল্পী একজন এবং উনি এত সুন্দরভাবে কথা বলছিলেন অর্নেস্টে মনে হচ্ছিল যে উনি যখন কথা বলছেন সেগুলো মনে হচ্ছে জীবন্ত ছবির আকারে যেন তার সামনে ফুটে উঠছে অ্যাজ অর্নেস্ট লিসেন্ড টু দ্য পোয়েট অর্নেস্ট যখন এইভাবে কবির কথা শুনছিলেন হি ম্যাজেন দ্য দি গ্রেট স্টোন ফেস ওয়াজ ব্যান্ডিং ফরওয়ার্ড টু লিসেন টু এবং অর্নেস্টের ওই পোয়েটের কথা এত পছন্দ হয়েছিল যে উনি এটা মনে মনে কল্পনা করেছিলেন যে গ্রেট স্টোন ফেসও নিশ্চয়ই একটু ঝুঁকে এই পোয়েটটির কথাগুলো শুনছে হি গেজ ইন টু দ্য পোয়েটস আইস তারপরে উনি পোয়েটসের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন হু আর ইউ মাই গিফটেড গেস্ট তখন উনি বললেন কি গিফটেড মানে যে প্রচণ্ড প্রতিভাধারী বলছি কি আপনি একজন প্রতিভাধারী লোক আপনি কে আসলে কি আসত উনি জিজ্ঞাসা করলেন দি পোয়েট লেড ইজ ফিঙ্গার অন দি বুক দ্যাট অর্নেস হ্যাড বিন রিডিং অর্নেস একটা বই পড়ছিল পোয়েটটি আসার আগে তো সেই বইটাতে হাত রেখে বললেন ইউ হ্যাভ রিড দিস পোয়েম সাইডি বলে এই বইটার মধ্যে যে সমস্ত কবিতাগুলো আছে সেগুলো আপনি পড়েছেন ইউ নো মি তাহলে আপনি আমাকে চেনেন ভেন ফর আই রোড দেম কারণ এই যে এখানে এই কবিতাগুলো এই কবিতাগুলো আমারই লেখা আগেন অ্যান্ড আগেন এটা শুনে অর্নেস কী করলো বারবার কী করতে লাগলো অর্নেস এক্সামেন দ্য পোয়েটস ফিচার অর্নেস ওই পোয়েটটার নাক মুখ চোখ ঠোঁট ললাট চিবুক এই সমস্ত জিনিস খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করতে লাগলো তারপর কী করলো হি টার্ন টুয়ার্ডস দ্য গ্রেট স্টোন ফেস তারপরে সে গ্রেট স্টোন ফেসের দিকে ঘুরল অ্যান্ড দেন ব্যাক তারপরে আবার পোয়েটের মুখটা দেখলো এইভাবে মানে বোঝা যাচ্ছে যে গ্রেট স্টোন ফেসের মুখের সঙ্গে উনি এই পোয়েটটার মুখটার তুলনা করছিলেন কারণ আমরা পড়েছি যে উনি যখন এই কবিতাগুলো পড়ছিলেন তখন ওনার মনে হয়েছিল যে হ্যাঁ এত সুন্দর যে গ্রেট স্টোন ফেসের ব্যাপারে কবিতা লিখতে পারে সেই যোগ্য গ্রেট স্টোন ফেসের মতন মুখ পাওয়ার তো উনি এটা আশাও করেছিলেন তো সেই জন্য বারবার উনি দেখতে লাগলেন হি শুক ইজ হ্যার অ্যান্ড সাইড কিন্তু ওটা দেখে তারপরে উনি মাথা রানলেন আর তারপরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কী বললেন ওয়াই আর ইউ স্যার ইনকোয়ারি তো পোয়েট এবং ওনাকে দেখে বোঝা গেল যে উনি দুঃখিত হয়ে পড়েছে তখন পোয়েট তাকে জিজ্ঞাসা করলো কি আপনি দুঃখিত হয়ে পড়লেন কেন তখন অর্নেস বললেন অর্নেস রিপ্লাইড
পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছি অ্যান্ড ওয়েন আই রেড দোজ পোয়েমস আর যখন আমি আপনার ওই কবিতাগুলো পড়লাম আই হোপ আমি আশা করেছিলাম দ্যাট ইট মাইট বি ফুলফিল ইন ইউ যে সেই প্রফেসরে সেই ভবিষ্যৎ বাণীটা হয়তো আপনি পূর্ণ করবেন ইউ হোপড অ্যান্সার দি পোয়েট এই কথাটা শুনে পোয়েট বলল কি আপনি আশা করেছিলেন ফেন্টলি স্মাইলিং তারপরে একটু মৃদু হেসে বললেন টু ফাইন্ড ইন মি দি লাইকলিনেস অফ দ্য গ্রেট স্টোন ফেস বলছে কি আপনি আমার মধ্যে ওই গ্রেট স্টোন ফেসের সদৃশ আশা করছিলেন আই এম নট ওয়ার্দি টু বি ইটস লাইকনেস তারপরে ওই পোয়েট বলে কি আমি ওই গ্রেট স্টোন ফেসের মুখ পাওয়ার যোগ্য নই অ্যান্ড হোয়াই নট অ্যাস আর্নেস্ট আর্নেস্ট বললেন কেন নয় হি পয়েন্টেড টু দ্য বুক আর্নেস্ট ওই বইটার দিকে নির্দেশ করলেন তারপর বললেন আর নট দোজ থটস ওয়ার্দি বলে কি ওই যে আপনি যে সমস্ত চিন্তা ভাবনাগুলো এই বইয়ের মধ্যে দিয়েছেন বা ওই কবিতার মধ্যে লিখেছেন সেগুলো কি যোগ্য নয় ইউ ক্যান হিয়ার ইন দ্যাম দি ডিস্টেন্স বয়েস অফ এ হ্যাভেন লি সং তখন কবি উত্তর দিয়েছেন বলছে ঠিকই বলেছেন আপনি ওই যে সংস মানে ওই কবিতাগুলোকে বলা হচ্ছে ওই কবিতাগুলোর মধ্যে খুব দূর থেকে ভেসে আসা কিছু স্বর্গীয় গানের অনুভূতি পাবেন এটা আমি মানছি বাট মাই লাইফ কিন্তু আমার জীবন ডি অনেস্ট হ্যাজ নট করসপন্ডেড উইথ মাই থটস কিন্তু আমার জীবনটা বা আমার চিন্তা ভাবনাগুলো আর আমার জীবনটা এর মধ্যে খুব একটা বেশি সামঞ্জস্য নেই তার মানে উনি বলতে চাইছেন কবি যে আমি লিখেছি যে চিন্তা ভাবনাগুলো সেগুলো শুধুমাত্র আমার চিন্তা ভাবনা সেইগুলোর সঙ্গে আমার বাস্তবে জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই বা কোনো সামঞ্জস্য নেই আই হ্যাভ হ্যাড গ্র্যান্ড ড্রিমস আমার খুব বড় বড় স্বপ্ন ছিল বাট দে হ্যাভ বিন ওনলি ড্রিমস কিন্তু সেগুলো শুধুই স্বপ্ন Sometimes I lack faith in my own thoughts. কখন কখন তো এরকম হয় যে আমার নিজের চিন্তা ভাবনাতেই আমার নিজের বিশ্বাস কম থাকে Why then, pure seeker of good and true, should you hope to find me in the face of the mountain? তারপরে কবি বললেন উনি প্রথমেই অর্নেসকে বলছেন যে আপনি হচ্ছেন পিওর সিকার পিওর মানে পবিত্র সিকার মানে সন্ধানকারী কিসের সন্ধানী আপনি আপনি হচ্ছেন সত্যের সন্ধানী আপনি হচ্ছেন ভালোর সন্ধানী এরকম একজন ব্যক্তি আপনি আপনি কিভাবে আপনি কিভাবে আশা করতে পারেন এরকম একটা ব্যক্তি যে আমি মানে পোয়েট নিজেকে বলছেন যার চিন্তা ভাবনার সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক মানে নিজের জীবনের কোনো সামঞ্জস্য নেই এরকম একটা ব্যক্তি ওই গ্রেট স্টোন ফেসের সদৃশ পাবে মানে ওর মতো মুখ পাবে তার মানে উনি আবার সেই ফ্যাক্টটাকেই বলতে চাইছেন যে আই এম নট ফর দি আমি যোগ্য নই ওই গ্রেট স্টোন ফেসের মতো দেখতে হবার দি পোয়েট স্পোক স্যাডলি অ্যান্ড ইজ আইজ বাই ওয়েট উইথ টিয়ার্স এবং পোয়েট যখন এই কথাগুলো বলছিলেন উনি খুব দুঃখের সঙ্গে এই কথাগুলো বলছিলেন এবং হিজ আইজ বাই ওয়েট উইথ টিয়ার্স এবং তার চোখগুলো কান্নায় ভিজে যাচ্ছিল সো টু ওয়েদোজ অফ আর্নেস্ট এবং সেটা দেখে আর্নেস্টেও চোখে কান্না চলে এসেছিল অ্যাট দি আওয়ার অফ সানসেট মানে সেটা সূর্য অস্থের সময় ছিল অ্যাজ হ্যাড লং বিন হিজ কাস্টম আর্নেস্ট ওয়াজ টু স্পিক টু আ গ্রুপ অফ নেবার্স ইন দি ওপেন এয়ার না যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় হয় কাস্টমার এটা প্রথা মানে অনেক দিন ধরে চলে আসছে প্রথাটা সেই প্রথাটা কি অর্নেস তার যে প্রতিবেশী আছে সেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে খোলা আকাশের নিচে বসে কথা বলে টুগেদার হি অ্যান্ড দ্য পোয়েট ওয়েন্ট টু দ্য মিটিং প্লেস এবং সেই জন্য সেই প্রথাটাকে পরিপূর্ণ করার জন্যই টুগেদার হি অ্যান্ড দ্য পোয়েট ওয়েন্ট টু দ্য মিটিং প্লেস এবং সেই জন্যই পোয়েট এবং অর্নেস আজকে দুজনে একসঙ্গেই সেই যেখানে সবাই জড়ো হয় সেখানে গেলেন আর ইন অর্ম এবং তারা যখন যাচ্ছিলেন তারা একজন আরেকজনের হাত ধরেছিলেন ফ্রম দেয়ার কুড বি সি ইন দ্য গ্রেট স্টোন ফেস এবং যেখানে সবাই একসঙ্গে দেখা করে প্রতিবেশীদের সঙ্গে অর্নেস থাকে সবাই থাকে সেই জায়গাটা থেকে গ্রেট স্টোন ফেসকে খুব ভালোভাবে দেখা যায় অনেস থ্রিউ আ লুক অফ ফ্যামিলিয়ার কাইন্ডনেস অ্যারাউন্ড অপন হিজ অডিয়েন্স অর্নেস ওই জায়গাটাতে পৌঁছালেন ওই জায়গাটাতে পৌঁছে ওনার যে অডিয়েন্স মানে শ্রোতা ছিল সেই শ্রোতাদের একটু উদারভাবে বা দয়ালু চোখে দেখলেন মানে ওদেরকে সবাইকে দেখলেন হি বিগ্যান টু স্পিক তারপরে উনি বলতে শুরু করলেন টু দ্য পিপল হোয়াট ওয়াজ ইন হিজ হার্ট অ্যান্ড মাইন্ড কী বলছিলেন ওই জনগণের উদ্দেশ্যে বা ওই গ্রুপটা উদ্দেশ্যে ওনার হৃদয়ে কী আছে ওনার মনে কী আছে এই সব বিষয়ে উনি কথা বলছিলেন হিজ ওয়ার্ডস হ্যাড পাওয়ার নাও পোয়েট যখন এই কথাগুলো শুনছিলেন তখন ওরা মনে হলো যে অর্নেস্টের কথায় ক্ষমতা আছে কেন আছে সেই কারণটা হচ্ছে বিকজ দে আগ্রিড উইথ হিজ থটস কারণ উনি যে কথাগুলো বলছিলেন সেইগুলো আর উনি যেরকম চিন্তা করেন তার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে মানে উনি যে চিন্তা করেন সেইগুলোই বলছিলেন এবং তার জন্যই সেই 
কথাগুলো যখন আর্নেস্টের মুখ থেকে বেরোচ্ছিল তার মধ্যে ভীষণ পাওয়ার ছিল বা ক্ষমতা ছিল অ্যান্ড হিজ থটস হ্যাড রিয়ালিটি অ্যান্ড ডেথ এবং ওনার যে চিন্তা ভাবনা সেই চিন্তা ভাবনার মধ্যে রিয়ালিটি মানে বাস্তবতা ছিল কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে ডেপথ মানে গভীরতাও ছিল কেন ওনার চিন্তা ভাবনাগুলো এত বাস্তব এবং গভীর কারণ পোয়েটের মতে বিকজ দে হারমোনাইজড উইথ লাইফ হুইচ হি হ্যাড অলওয়েজ লেফট কারণ উনি যে ধরনের জীবনযাপন করেন সিম্পল খুব সরলভাবে জীবনযাপন করেন বাট খুবই চিন্তা মননশীল একটা মন ওনার মধ্যে আছে তো ওনার এরকম সরল সাদামাটা জীবনযাপন যে করেন সেখান থেকেই যে থটসগুলো আসে সেই থটসগুলো খুব বাস্তবতার সঙ্গে মিলে যায় এবং সেগুলো খুব গভীর হয় এবং কবি বলছেন যে এটার প্রধান কারণ হচ্ছে ওনার সিম্পল লাইফস্টাইল ওনার সহজ সরল একটা জীবন প্রণালী ইট ওয়াজ নট মিয়ার ব্রেথ দ্যাট দি প্রিচার আটার্ড তো বলছে কি এটা শুধু মিয়ার ব্রেথ মানে শুধুমাত্র উনি বলছেন প্রিচার মানে যিনি বক্তা এই বক্তা যেগুলো বলছেন সেটা শুধুমাত্র ওনার কথা নয় দি ওয়ার দ্য ওয়ার্ডস অফ লাইফ সেইগুলো হচ্ছে জীবনের কথা মানে উনি জীবন থেকে এই কথাগুলো শিখেছেন এবং সেইগুলোই উনি বলছেন এরকম না যে উনি কোথাও থেকে শিখে সেরকম বলছেন তার মানে ইউ শুড প্র্যাকটিস হোয়াট ইউ প্রিচ এই কথাটা আছে যে যা তুমি বলছো সেটাই তুমি নিজেও প্র্যাকটিস করো ফর এক্সাম্পল আমি যদি কাউকে বলি কুইট স্মোকিং তুমি ধূমপান ছেড়ে দাও আর আমি যদি ধূমপান করতে করতে সেই কথাটা বলি তাহলে কি হবে তাহলে সে নিশ্চয়ই আমার কথা শুনবে না তার মানে আমি অন্য কাউকে যদি কিছু উপদেশ দিতে চাই বা অন্য কাউকে কিছু যদি আমার চিন্তা ভাবনা বলতে চাই তাহলে আমাকে প্রথমে আমার উপরে সেটাকে এমপ্লাই করতে হবে অ্যাপ্লাই করতে হবে তবেই আমি সেই অ্যাডভাইসটা দিতে পারবো অন্য কাউকে এবং সে সেটা নিতে পারবে তো এখানে ঠিক সেই জিনিসটা হচ্ছে আর্নেস যা যা বলছিলেন সেগুলো উনি নিজের জীবনেও ফলো করেন আর লাইফ অফ গুড ডিডস এবং পোয়েট বলছেন ওনার লাইফটা কি সত্যি উনি লোককে বলেন যে ভালো করতে এবং আর্নেস্টের জীবনটাও ভালো মানে এরকম ভালো প্রচুর কাজ করবে ভরা সেলফলেস লাভ এবং উনি নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন এবং ওই সেই কথাটাই উনি বলেন যে আপনারাও নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন ওয়াজ মেল্টেড ইন টু দেম এবং এই সমস্ত জিনিস এই যে গুড ডিস ভালো কাজ করা বা নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা এই কথাগুলো তার লাইফের মধ্যে যেমন গলিয়ে গলিয়ে ভরা ছিল সেরকম ওনার থটসের মধ্যেও এই সমস্ত কথাগুলো আসছিল দি পোয়েট অ্যাজ হি লেসেন এবং পোয়েট যখন এই কথাগুলো শুনছিলেন ফেল্ট অনুভব করেন দ্যাট দি লাইফ অ্যান্ড ক্যারেক্টার অফ আর্নেস্ট ওয়ার এ নোবলার স্ট্রেন অফ পোয়েট্রি দ্যান হি হ্যাড এভার রিটেন তো ওনার এটা মনে হতে লাগলো ওনার কথা শুনে যে এই যে ব্যক্তিটি আর্নেস্ট এনার জীবন এবং এনার যে চরিত্র সেটা হচ্ছে উনি যে ধরনের পোয়েট্রি লেখেন বা উনি যে ধরনের কাব্য লেখেন বা এতদিন পর্যন্ত লিখে এসছেন তার থেকেও মহান একটা শাখা সেটা কার সেই সেটা হচ্ছে এই আর্নেস্টের জীবন এবং আর্নেস্টের চরিত্র মানে উনি বলতে চাইছেন আমার কাব্যের থেকেও মহান হচ্ছে এই আর্নেস্ট হিজ আইজ ফিল্ড উইথ টিয়ার্স এবং এটা ভেবে ওই কবিটি ওনার চোখ আবার ছলছল করে উঠল হি স্যাড টু হিমসেলফ সে নিজেকেই নিজে তখন বললেন দ্যাট নেভার ওয়াজ দেয়ার সো ওয়ার্দি অফ আ সেজ অ্যাজ দ্যাট মাইল্ড সুইট থটফুল ফেস উনি তখন বললেন কি এই পৃথিবীতে সেজ মানে একজন খুব জ্ঞানী ব্যক্তি যদি পৃথিবীতে কোনো মহাজ্ঞানী ব্যক্তি থেকে থাকে এবং একজন যোগ্য মহাজ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে আমরা অর্নেস্টকে ধরতে পারি কারণ কি উনি মাইল্ড মৃদু সুইট নম্র থটফুল ফেস এবং ওনার মধ্যে একটা খুব চিন্তাশীল একটা মুখ আছে উইথ দি গ্লোরি অফ হোয়াইট হেয়ার ডিফিউজ অ্যাবাউট হিম এবং ওনার এরকম একটা সুন্দর নম্র মিষ্টি মুখ এবং তার মিষ্টি মুখের চারধারে কি গ্লোরি অফ হোয়াইট হেয়ার সাদা চুল দেখা যাচ্ছে এবং সেই সাদা চুলের মহিমা যেন মনে হচ্ছিলো বিচ্ছুরানো ছিল মানে সেই মুহূর্তে আর্নেস্টকে দেখে কবি মনে হচ্ছিলো যে ইনি একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি এবং ওই মহাজ্ঞানী ব্যক্তিটা যে চুলগুলো সাদা চুলগুলো সেই সাদা চুল থেকে আলোর বিচ্ছুরণ হচ্ছে অ্যাট এ ডিস্টেন্স ঠিক এরকম যখন দেখছেন অ্যাট এ ডিস্টেন্স মানে একটু দূরে কি দেখলেন বাট ক্লিয়ারলি টু বি সিন কিন্তু পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে হাই আপ ইন দি গোল্ডেন লাইট অফ দি সেটিং সান খুব উঁচুতে এবং সূর্য অস্ত যাচ্ছে তার স্বর্ণালী আভায় কি দেখা যাচ্ছে অ্যাপিয়ার দি গ্রেট স্টোন তার স্বর্ণালী আভায় কি দেখা গেল সেই গ্রেট স্টোন ফেসের ছবিটা দেখা গেল উইথ হোয়াইট মিস্ট রাউন্ডেড এবং সেই সেই মুহূর্তে ওই গ্রেট স্টোন ফেসটার চারিদিকে সাদা কুয়াশা ছিল লাইক দি হোয়াইট হেয়ার্স অ্যারাউন্ড দি ব্রো অফ আর্নেস ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হলো যে যেমন ওই যে গ্রেট স্টোন ফেসটার চারিদিকে যেরকম হোয়াইট মিস্ট সাদা কুয়াশা আছে 
ঠিক সেই রকমই ব্রো মানে ললাট সেরকম আর্নেস্টের ললাটেও সাদা চুলগুলো এলোমেলোভাবে বিক্ষিপ্তভাবে ছিল তার মানে হঠাৎ করে মিল খুঁজে পাওয়া গেল কীরকম অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট ঠিক সেই মুহূর্তে আর্নেস্ট ফেস টুক অন অ্যান এক্সপ্রেশন সো গ্র্যান্ড দ্য দি পোয়েট ওয়াজ মুভড টু থ্রো ইজ আর্মস আপ অ্যান্ড শাউট এবং ঠিক সেই মুহূর্তে আর্নেস্টের মুখের মধ্যে এমন একটা অভিব্যক্তি ছিল এবং সেটা এতই মহান ছিল যে পোয়েট মানে কবি হঠাৎ করে শূন্যে তার বাহ প্রসারিত করে চিৎকার করে বললেন বিহোল বিহোল আর্নেস ইজ হিমসেলফ দি লাইটনেস অফ দি গ্রেট স্টোন ফেস তো সবাইকে বললেন যে দেখো দেখো আর্নেস নিজেই হচ্ছে ওই গ্রেট স্টোন ফেসের সদৃশ ওই গ্রেট স্টোন ফেসের চারিদিকে যখন মিস সাদা কুয়াশা ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রেট স্টোন ফেসকে আর আর্নেসকে দেখতে একদম একই মনে হচ্ছিল দেন অল দ্য পিপল লুকড যখন এরকম বললেন কবি তখন সবাই দেখল তাই তো দেখা যাক অল দ্য পিপল লুকড মানে তারা কাকে দেখলো এই আর্নেসকে দেখলো এবং গ্রেট স্টোন ফেসকে দেখলো অ্যান্ড স দ্যাট ওয়াট দ্য পোয়েট স্যাড ওয়াজ ট্রু এবং তারপরে তারা দেখলো হ্যাঁ সত্যি পোয়েট যেটা বলেছে সেটা একদম সত্যি দি প্রফেসি ওয়াজ ফুলফিল যে হ্যাঁ এবং তারা এটা বিশ্বাস করে নিল যে প্রফেসি মানে যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল সেটা আজকে পূর্ণ হয়েছে প্রতিক্রিয়া কী ছিল দেখা যাক হ্যাভিং ফিনিশড হোয়াট ই হ্যাড টু সে উনি যে উনি তার মানে এখানে দেখা গেলো উনি বিশেষ খুশি হননি তো উনি যেটা বলছিলেন সেটা উনি শেষ করলেন টুক দি পোয়েটস আর্ম তারপরে পোয়েটসের হাতটা ধরলেন অ্যান্ড ওয়াক স্লোলি হোমওয়ার্ক তারপরে আস্তে আস্তে তার বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন বা হাঁটতে পারলেন স্টিল হোপিং দ্যাট সাম ওয়াইজার অ্যান্ড বেটার ম্যান দ্যান হিমসেলফ উড বাই অ্যান্ড বাই আপিয়ার কারণ উনি এখনও আশা করছিলেন যে বাই অ্যান্ড বাই মানে কোনো এক সময় তার থেকেও একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এবং তার থেকেও একজন ভালো মানুষ নিশ্চয়ই আসবে বেয়ারিং আর রেজাম্বলেন্স টু দি গ্রেট স্টোন ফেস যার সঙ্গে ওই গ্রেট স্টোন ফেসের সদৃশ থাকবে দেখো একজন যে মহান ব্যক্তি হয় না সেই মহান ব্যক্তিরই দেখবে একটা প্রধান গুণ হচ্ছে তারা কখনো নিজেকে মহান বলেন না এবং তারা সব সময় দে হ্যাভ এ গ্রাউন্ডেড তারা সবসময় মাটির মানুষ হন এবং পৃথিবীতে যারা খুব জ্ঞানী ব্যক্তি তাদেরকেই দেখবে তারাই সেরকম মানে যার যত বেশি জ্ঞান তারা তত হাম্বল তারা তত নম্র হয় তো সেইটাই এই গ্রেট স্টোন ফেসের সঙ্গে যখন ওনাকে তুলনা করা হলো আর্নেস্টকে তো উনি যেহেতু একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন ঠিক সেই রকম পরিচয় দিলেন উনি কি বললেন কি ঠিক আছে মানুষ বলছে কিন্তু আমি চাই যে ভবিষ্যতে এমন কেউ আসুক যে আমার থেকেও জ্ঞানী আমার থেকেও ভালো এবং তার মুখটা যেন গ্রেট স্টোন ফেসের মুখের সঙ্গে মেলে ওকে গাইজ গাইজ দিস ইজ রিটেন বাই ন্যাথানিয়েল হথ্রন ওকে গাইজ আই হোপ ইউ লাইক দিস এক্সপ্লানেশন দিস ইজ দি এন্ড অফ দ্য স্টোরি স্টোরিটা কেমন লাগলো নিশ্চয়ই জানাবে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং থ্যাংক ফর লিসনিং হ্যাভ এ ওয়ান্